তো বন্ধুরা অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হল ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশন অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আমরা দেখতে পাচ্ছি নোটিফিকেশান ফর ইন্টারভিউ ভাইভা ভয়েস অ্যান্ড অ্যাপটিউড টেস্ট এই নোটিফিকেশানটি কিন্তু জারি করে দেওয়া হলো আপনারা অনেক দিন ধরে ওয়েট করছেন এবং আমি আপনাদেরকে জানিয়েওছিলাম যে আপনারা এই টেট পরীক্ষাটার পরেই কিন্তু ইন্টারভিউয়ের আপনার নোটিফিকেশান পেতে চলেছেন এটাও কিন্তু পর্ষদের তরফ থেকেও বলা হয়েছিল তো এখানে দেখুন যেটা বলা হচ্ছে যে এই রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশানটাকে ভাইড করছে উনত্রিশ নয় দু হাজার যেটা রয়েছে সেটাকে কেন্দ্র করে এবং তারপরে যেটা বলছে আমরা একের পর এক জানব কি বলা হচ্ছে এখানে ইট ইস হেয়ার বাই নোটিফাইড টু অল কনসার্ন দ্যাট দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশন বিং দ্য এক্সামিনিং অ্যান্ড রিকমেন্ডিং বডি ফর রিক্রুটমেন্ট অফ প্রাইমারি টিচার্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ গোয়িং টু কন্ডাক্ট ফার্স্ট ফেজ ইন্টারভিউ ভাইভা ভয়েস অ্যান্ড অ্যাপটিটিউড টেস্ট সেন্ট্রালি অর্থাৎ ফার্স্ট ফেজে যে ইন্টারভিউ সেটা কিন্তু এই ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি টিচার এডুকেশন তারা কিন্তু কন্ডাক্ট করতে চলেছে সেন্ট্রালি আন্ডার ইটস ডাইরেক্ট সুপারভিশন অ্যান্ড মনিটরিং ফর ক্যান্ডিডেট হু অপটেড কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাজ পার লিস্ট এনক্লোজ এর অর্থাৎ এর এরপরে আপনারা দেখতে পাবেন যে কতগুলি লিস্ট কিন্তু দেওয়া হয়েছে এনক্লোজ করা হয়েছে যারা কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট থেকে চুজ করেছিল কবে সেটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাতাশ বারো দু হাজার বাইশ অর্থাৎ মঙ্গলবার আগামী মঙ্গলবার এই যারা কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট চুজ করেছে তাদের কিন্তু ফার্স্ট পেজের ইন্টারভিউ হতে চলেছে তারপরে যেটা বলছে দেখুন যে আপনাদের অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে দাদা শুধুমাত্র এই ফার্স্ট পেজের ইন্টারভিউতে কয়েকটা ক্যান্ডিডেটের কেন নেওয়া হচ্ছে তো এখানে যেটা বলছে দেখুন দ্য এক্সারসাইজ ইজ নেসেসিটেড সিন্স সার্চ ইন্টারভিউ ভাইভ ভয়েস অ্যাপটিটিউড টেস্ট ফর দু হাজার বাইশ রিক্রুটমেন্ট প্রসেস উইল বি এ টাইম কনজিউমিং প্রসেস হ্যাভিং রিগার্ড টু দ্য নাম্বার অফ অ্যাপ্লিকেন্ট ইচ অফ দ্য হুজ ইন্টারভিউ ভাইভা ভয়েস অ্যান্ড অ্যাপটিটিউড টেস্ট উইল বি ভিডিও গ্র্যাপ অর্থাৎ যেটা বলা হয়েছিল যে ভিডিও গ্র্যাপ অর্থাৎ ইন্টারভিউ যেটা হবে তাতে যাতে কোনো রকম ঘাপলা না হয় বা কোনো রকম যাতে দুর্নীতি না হয় সেই জন্য তারা ভিডিও কিন্তু সেখানে করা হবে সেটাই কিন্তু বলা হচ্ছে এবং সেটা টাইম কনজিউমিং বলে তারা ফার্স্ট ফেজ সেকেন্ড ফেজ এভাবে কিন্তু করবে তো আশা করি আপনাদের বোঝাতে পারলাম এরপরে চলে যাব তারপরে কি বলেছে অল সার্চ ক্যান্ডিডেটস আর রিকোয়েস্টেড টু অ্যাপেয়ার বিফোর দ্য ইন্টারভিউ বোর্ড অ্যালং উইথ দ্য অরিজিনাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেলফ অ্যাটিস্টেড ফটোকপিস অফ দ্য ডকুমেন্ট লিস্টেড বিলো অর্থাৎ আপনারা যারা যারা নাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই লিস্টে যাদের নাম রয়েছে সেই লিস্টে থ্রুতে আপনাদেরকে কিছু কিছু ডকুমেন্টস নিয়ে যেতে হবে এবং সেটা সেলফ অ্যাটিস্টেড অবশ্যই হতে হবে কি বলেছে অ্যাডমিট কার্ড অফ টেট ডাউনলোডের ডকুমেন্ট অফ টেট কোয়ালিফিকেশান তারপরে যেটা বলছে অ্যাডমিট কার্ড অফ মাধ্যমিক পরীক্ষা সার্টিফিকেট দেয়ার অফ অ্যাজ প্রুফ অফ এজ অর্থাৎ মাধ্যমিকের যে আপনাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড সেটাও নিয়ে যাবেন ডাউনলোডের ডকুমেন্টস অফ টেট কোয়ালিফিকেশান সেটা কিন্তু নিয়ে যেতে হবে তারপরে মার্কশিট অ্যান্ড সার্টিফিকেট অফ মাধ্যমিক তারপর বলেছে যে মার্কশিট অ্যান্ড সার্টিফিকেট অফ হায়ার সেকেন্ডারি তারপর যেটা বলেছে দেখুন ছয় নম্বরে মার্কশিট অ্যান্ড সার্টিফিকেট অফ টু ইয়ার ডিএলএড অথবা ডিএড অথবা বিএড এ সমস্ত যারা করে রেখেছেন তাদের সার্টিফিকেট তারপর যেটা বলছে যে মার্কশিট অ্যান্ড সার্টিফিকেট সার্টিফিকেট অফ গ্রাজুয়েশন তারপরে কাস্ট সার্টিফিকেট যদি আপনার থেকে থাকে সেটা পিএইচ সার্টিফিকেট যদি থেকে থাকে সেটা তারপরে এক্সামটেড ক্যাটাগরি যদি আপনি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সেই সার্টিফাইড যে ইস্যু করা যে সার্টিফিকেট রয়েছে সেটাও কিন্তু আপনাদের নিয়ে যেতে হবে এক্স সার্ভিসম্যানের ক্ষেত্রে তাই ফার্স্ট এঙ্গেজমেন্ট লেটার ইস্যুড বাই দ্য গভর্নমেন্ট এটা এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্যই তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদের নিয়ে যেতে হবে তারপরে দেখুন চোদ্দো নম্বর পয়েন্টে বলেছে অল রেলিভেন্ট টেস্টমোনি অ্যান্ড সার্টিফিকেট রিলেটিং টু কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস অ্যাজ রিক্রুটমেন্ট রুলস ইফ এনি তো কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি যেটা আপনি আপনাদেরকে আমি অলরেডি বুঝিয়েছিলাম সেই জিনিসগুলো যদি থেকে থাকে আপনাদের সেক্ষেত্রে সেটা কিন্তু নিয়ে যাবেন আর ভোটার আইডি কার্ড অথবা একটা আপনাদের যে আইডি প্রুফ লাগে আধার কার্ড সেটা যে কোনো একটা নিয়ে যেতে হবে অন পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ সেলফ অ্যাটিস্টেড এটাও কিন্তু আপনাদের নিয়ে যেতে হবে এই ষোলোটি পয়েন্টে এখানে আপনাদের কী কী নিয়ে যেতে হবে এখানে কিন্তু উল্লেখ করা রয়েছে তারপরে দেখুন কী বলেছে ইফ এনি ক্যান্ডিডেট ইজ ফাউন্ড ইন ইনএলিজিবল অর্থাৎ কোনো ক্যান্ডিডেট যদি কোনো রকমভাবে ইনএলিজিবল পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে হি অর সি উইল নট অ্যালাউড টু অ্যাপেয়ার বিফোর দ্য ইন্টারভিউ বোর্ড অর্থাৎ আপনাদেরকে যেগুলো বলা হয়েছে সেইগুলো আপনারা অবশ্যই নিয়ে যাবেন এবং কোনো রকমভাবে যদি আপনাদেরকে পাওয়া যায় আপনি ইন্টারভিউ সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে কিন্তু কোনোভাবেই ইন্টারভিউ বোর্ডে বা সেই ইন্টারভিউ জায়গায় কিন্তু ঢুকতে হবে না তো তারপর যেটা বলেছে টাইম স্লট অ্যান্ড ভেন্যু অফ ইন্টারভিউ প্রসেস উইল বি মেনশন ইন দ্য
স্টিপুলেটেড ইন দ্য রিক্রুটমেন্ট রুলস তারপরে দুই নম্বরে যেটা বলেছে সেপারেট বোর্ড কমিটি উইল বি কনস্টিটিউটেড টু ইভ্যালুয়েট সাচ এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কন্টেন্ট ইন রুল এইট থ্রি তারপরে যেটা বলছে আপন টেকিং ইন টু কনসিডারেশন অফ জাজমেন্ট ফাইনাল অর্ডার অফ দ্য অনারেবল হাইকোর্ট অ্যাট কলকাতা অ্যান্ড দ্য অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া ইন টাইম টু ফলো বাট পিরিয়ড টু পাবলিকেশন অফ দ্য স্টেট ওয়াইড মেরিট লিস্ট তারপরে তিন নম্বরে যেটা বলেছে স্টেট যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কিছু কিছু অফিসিয়াল টার্ম রয়েছে যেগুলো হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টকে কেন্দ্র করে তারপরে যেটা বলছে দেখুন যে ক্যান্ডিডেট হু হ্যাভ বিকাম টেট কোয়ালিফাইড আফটার গেটিং এইটি টু মার্কস অর্থাৎ যারা টেট কোয়ালিফাইড এবং বিরাশি নম্বর পেয়েছেন ইন কমপ্লেন্স উইথ দ্য জাজমেন্ট অফ ফাইনাল অর্ডার হাইকোর্ট যেটা পাস করেছিল উইল বি ইন্টারভিউড সেপারেটলি সাবসিকুয়েন্টলি আফটার দেয়ার অনলাইন রেজিস্ট্রেশান অর্থাৎ আপনাদের জন্য একটা সেপারেট ইন্টারভিউ নেওয়া হবে আফটার অনলাইন রেজিস্ট্রেশান এখানে কিন্তু সেটা বলা হচ্ছে ঠিক আছে এই জায়গাটা একটু বুঝে নেবেন তো এই জায়গাটা আশা করি আপনাদের ক্লিয়ার করলাম তারপরে দেখুন বি এড স্পেশাল এডুকেশান যারা রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে ক্যান্ডিডেট হু হ্যাভ বিন অ্যাজ অ্যান ইন্টারিম মেজার অ্যালাউড টু পার্টিসিপেট ইন দ্য টেট দু হাজার বাইশ যে রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা চলছে আন্ডার ডিরেকশান ফ্রম দ্য অনারেবল হাইকোর্ট কলকাতা উইল বি ইন্টারভিউড সেপারেটলি সাবসিকুয়েন্টলি অর্থাৎ যারা স্পেশাল বিয়ার এডুকেশন যারা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু একইভাবে এই যারা বিরাশি মার্কস পেয়ে কোয়ালিফাইড করেছে তাদের জন্য তাদেরও কিন্তু একটা সেপারেট ইন্টারভিউ হবে এটাই কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে তারপর ফাইভে যেটা বলছে দেখুন দ্য ক্যান্ডিডেট হ্যাভিং ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস ইন পোস্ট গ্রাজুয়েশন অ্যান্ড বিএড এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বন্ধুরা আপনারা অবশ্যই মাথায় রাখবেন যারা ফিফটি পার্সেন্ট পেয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেছে বিয়ের আছে অ্যাজ ট্রেনিং কোয়ালিফিকেশান হু হ্যাভ বিন অ্যালাউড টু পার্টিসিপেট ইন দ্য টেট দু হাজার বাইশ রিক্রুটমেন্ট প্রসেস সে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনারা করতে পারবেন এবং তাদের জন্য কিন্তু সেপারেটলি একটা কি হবে বলছে যে আপনাদের ইন্টারভিউ হবে এবং অনলাইন রেজিস্ট্রেশনে পড়ে আপনার দেয়ার অনলাইন রেজিস্ট্রেশন তো এইগুলো কিন্তু ভালোভাবে ফ্র্যাকশনালি বলে দেওয়া হয়েছে নোট সিক্সে দেখুন আপার প্রাইমারি প্রায় টিচারদের জন্য একইভাবে বলা হয়েছে এবং দু হাজার চোদ্দো টেট ক্যান্ডিডেট ক্লেমিং গ্র্যান্ড অফ সিক্স মার্কস ইন রেমিনেশন অর্থাৎ যারা প্রশ্নভুল সংক্রান্ত ম্যাট ফিফটিন নাইনটি যেটা রয়েছে সেই তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য কিছু পয়েন্ট বলেছে মেবি ইন্টারভিউ সেপারেটলি সাবসিকুয়েন্টলি আপন ফাইনাল ডিসপোজাল অফ ম্যাট যেটা বলেছে এই ফাইনাল যে অর্ডার রয়েছে সেটার ভিত্তিতে কিন্তু হবে হেয়ার উইচ ইজ হেয়ার ইন পার্ট অফ অ্যাসাইনড বিফোর দ্য অনারেবল ডিভিশন বেঞ্চ অফ হাইকোর্ট অ্যান্ড কলকাতা অ্যান্ড উইল অ্যাপেয়ার ফর ফার্দার কনসিডারেশন নেক্সট সিক্স ওয়ান দু হাজার তেইশ অর্থাৎ ছয় এক দু হাজার তেইশে এদের একটা ফাইনাল জাজমেন্টের ব্যাপার রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এদের কিন্তু ছয় নম্বর পাওয়া যারা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই ইন্টারভিউ সেপারেটলি নেওয়া হবে তো আশা করি এটাও বোঝাতে পারলাম আর আট নম্বরে যেটা বলেছে দেখুন যে টেট দু হাজার সতেরো ক্যান্ডিডেট যারা রয়েছেন টেট পাস ক্যান্ডিডেট ক্লেমিং গ্র্যান্ড অফ অ্যাডিশনাল মার্কস ফর রং অ্যান্সার কিস তো তাদের জন্য কিন্তু বলেছে মে বি ইন্টারভিউ সেপারেটলি সাবসিকুয়েন্টলি ইফ ডিরেক্টেড আপন ফাইনাল ডিসপোজাল অফ পেন্ডিং রিট পিটিশন দ্য লিড রিট পিটিশন বিং যেটা বলেছে যে দেখুন ইয়াসমিন খাতুন ভার্সেস স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড আদার্স উইচ ইজ হেয়ার্ড তো অর্থাৎ এদের যে কেসের হিয়ারিংটা রয়েছে সেটা কিন্তু দশ এক দু হাজার তেইশ তারপর কিন্তু তাদের সেপারেটলি একটা ইন্টারভিউ নেওয়া হবে অর্থাৎ টেট দু হাজার সতেরোদের ক্ষেত্রে এটা আমি বললাম ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আপনাদের ফুল নোটিফিকেশানে আমি যতটা পারলাম আপনাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম কোনো জায়গায় যদি আপনাদের মিস্টেক হয়ে থাকে অবশ্যই জানাবেন তো সেই জায়গাটা আমি আবার একটা ক্লিয়ার করে একটা ভিডিও করার চেষ্টা করব আর সেপারেটলি আপনারা যদি বুঝতে না পেরে থাকেন তো অবশ্যই আপনারা আমার ডিসক্রিপশন বক্সে আমার ইনস্টাগ্রামে লিঙ্ক পাবেন সেখানে ফলো করে অবশ্যই আপনারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন তারপরে দেখুন কি বলছে ইন অর্ডার টু Uh, dissipate any confusion, uh, ambiguity. The examining recommending body being the board makes it uh, abundantly clear that the state-wide merit list for, te, uh, for the 2022 uh, recruitment process uh, will be published after assessing, uh, evaluating uh, এভরি বেঞ্চমার্ক কন্টেন্ট ইন দ্য রিক্রুটমেন্ট রুলস অর্থাৎ এখানে আপনাদের সমস্ত কিছু ক্লিয়ার করে উল্লেখ করে দেওয়া রয়েছে এই পয়েন্টটা আপনাদেরকে উল্লেখ করে অবশ্যই এটা স্টারমার্ক দিয়ে আপনারা মাথায় রাখবেন তো বলছে এখানে যে আপনাদের কোনো রকম যদি কনফিউশন থাকে অ্যাম্বিগুইটি থাকে এক্সাম রিকমেন্ডেড বডি যেটা রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশানের যে বোর্ডটা রয়েছে মেক্স ইট অ্যাপডেন্টলি ক্লিয়ার দ্যাট দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ওয়াইড যে মেরিট লিস্ট পাবলিশ করবে দু হাজার বাইশের ক্ষেত্রে উইল বি পাবলিশ আফটার অ্যাসেসিং
তো তারপরে আমরা নেক্সট পেজে চলে যাব তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফার্স্ট পেজে যাদের যাদের ইন্টারভিউ হবে যারা কলকাতার জোন সিলেক্ট করেছেন তাদের নামগুলো কিন্তু উল্লেখ রয়েছে এবং তার সঙ্গে ফার্স্ট নেম প্রথমেই কিন্তু রেজিস্ট্রেশন নম্বর তারপরে ফার্স্ট নেম মিডিল নেম লাস্ট নেম ক্যাটাগরি ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ কি না সাবজেক্ট ক্যাটাগরি যদি সে প্যারা টিচার হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তাদের এই জিনিসগুলো কিন্তু এখানে উল্লেখ রয়েছে কোন কোন সাবজেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজগুলো কিন্তু এখানে উল্লেখ রয়েছে তো আপনাদের যাদের যাদের নামগুলো রয়েছে একটু চেক করে নেবেন চেক আউট করে নেবেন এবং নির্দিষ্ট যে দিন বললাম আমি অর্থাৎ সাতাশ বারো দু বাইশ তো সেক্ষেত্রে সেই ডেটে আপনাদের কিন্তু ষোলোটা পয়েন্টে যেই ডকুমেন্টসগুলোর কথা বললাম সেল রেজিস্ট্রেট করে আপনারা কিন্তু নিয়ে যাবেন তো এই হচ্ছে আপনাদের কমপ্লিট ক্ল্যারিফিকেশান এই নোটিফিকেশানটির তো আশা করি আপনাদের বোঝাতে পারলাম তো যাই হোক এই নোটিফিকেশান আপনাদের যাদের যাদের নামগুলো আছে তারা একটু দেখে নেবেন আর যদি ডাউনলোড করতে না পেরে থাকেন আপনারা ইনস্টাগ্রামে আমাকে জানাবেন আমি আপনাদেরকে চেষ্টা করব সকলকে এটা প্রোভাইড করে দেওয়ার আর আশা করি যে আপনারা অনেকেই হয়তো এই নোটিফিকেশানটি ডাউনলোড করে ফেলেছেন এবং ইন্টারভিউ যে প্রসেসের যে আপনাদের একাধিক প্রশ্ন ছিল যে দাদা আমরা কিভাবে কি ইন্টারভিউর জন্য প্রিপারেশন করব সেই নিয়ে আমি খুব তাড়াতাড়ি একটা ভিডিও আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করছি তো চলুন দেখা হচ্ছে পরবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেটে আর অবশ্যই কোনো ডাউট থাকলে ইনস্টাগ্রামে আমাদেরকে জানাতে ভুলবেন না আমাদের টিম রেডি রয়েছে কোনো ডাউট থাকলে আপনারা সেখানে লিংকে গিয়ে জানাবেন ঠিক আছে তো চলুন দেখা হচ্ছে পরবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেটে